पहुंच गए आइए शहजादी फूलों के बाग में तो सब ले जाते हैं लेकिन तुम हमें कांटों की वादियों में लाए हो वाह अब लेकिन लेकिन क्यों क्योंकि शहजादी हमें इस तरह के नागफानी कांटे ढूंढने यहाँ पे लेकिन यहाँ पे तो सारे एक जैसे ही हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वाला नागफानी कौन सा है आँख है या कंचे लगा के घूमती नक्षड़ी काश तुम यहाँ होती एक काम करिए आप यहीं रुकिए मैं अंदर जाकर नागफानी लेके आता हूँ ठीक है अरे नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रुकेंगे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे लेकिन दोबारा चोट मत लगवा लीजिएगा क्यूँकी हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है ठीक है उल्टी तरफ क्यों पड़ रहा है? ये सब सोचने का वक्त ही है। मुझे कैसे भी करके एक हजार काटे इकट्ठे करने होंगे निकले लेकिन अलादीन का बचना भी जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं आया तो फिर हम महल कैसे पहुंचेंगे कांटा लगा आए लगा आए। नहीं लगा बच गया चारों तरफ कांटे ही कांटे अगर भागने की कोशिश की तो कोई ना कोई जहरीला कांटा मुझे चुप ही जाएगा इंसान कितने भी चाटे खा ले लेकिन कांटा एक भी नहीं लगना चाहिए काटे इकट्ठा कर लेता हूं अम्मी, 
अम्मी रुक जाइए अरे जीनू मैं कोई बात नहीं अम्मी एक समय था जब मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी तू इतना समझदार कब हो गया हा यानी खाते खाते हो गया अम्मी शुक्र खुदा का जो उसने तुझे हमें दे दिया नाम तो अधूरे ही रह जाते अम्मी वैसे एक बात कहूं आप भी ना भाई की तरह मोहब्बत में थोड़ी सी बेजती मिला दिया करिए वरना रोना आ जाता है मैं सच कह रहा हूं मम्मी मोहब्बत और प्याज दोनों एक जैसे होते अच्छे तो लगते लेकिन रुला देते अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना मम्मी कितने दिनों के बाद ये खुशी का मौका आया है वरना उस जिन ने तो सारी खुशियों को नजर लगा रखी थी ये जिन ना खोते ही मनहूस है खुशियों के दुश्मन ऊपर वाला खुशियों के लिफाफे भेजता है और वो जिन उन्हें जला देता है वक्त लेकिन जरा देर से तुम्हारे लिए लिखा था मैंने समझ गया थे लेकिन जरा देर से अच्छा दादी ने पढ़ लिया और वो मेरे साथ चले आई वो भी समझ गए थे लेकिन जरा देर से चढ़ी अगर तुम नहीं होती ना आज तो शहजादी खतरे में बाहर कुछ खतरा है नहीं नहीं अम्मी आप यही रुकिए मैं देखता हूँ शहजादी तो है आप शहजादी बचाओ शहजादी साहब कहा है शुक्र तुम आ गए तुम तुम ठीक तो हो ना मुझे ये बताइए पहले के सांप कहाँ है सांप वो वो है झाड़ी में इतनी दूर इतनी दूर से क्या वो आपको पत्थर फेंक कर मारेगा जो अभी तक तो चिल्ला रही है मैं इतनी बड़ी मुसीबत में था और आप मुझे छोड़कर यहाँ पे आ गई वो तो कहिए कि मैं नाक झाड़ी बेटे की तुम मैं तो उसे वही छोड़कर आ गया शादी आज मेरे साथ हम हम कहीं नहीं जाएंगे पहले पहले तुम जाओ और और उस सांप को मार के आओ अरे अरे अलादी, अरे अलादी, सुनो अरे बीन तो बजाते जाओ इस बहस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं हा? मेरा मतलब है बहस करने से कोई फायदा नहीं बहन आपको जो कहना है मुझसे कहिए आए तो सारे टूट चुके हैं अब क्या करें कसम सोने की अशरफियों की रुखसार पूरे बगदाद के आईने तुड़वा के तुम्हें तो चैन मिल गया पर हमें जिन नहीं मिला क्यों नक्चड़ी नक्चड़ी कहा गई शहजादी मुझे माफ कर दीजिए शहजादी के बालों में फूल लगाए जाते हैं ये ये धूल नहीं। लेकिन लेकिन इस इस बंजर रेगिस्तान में फूल आएंगे कहां से? हमें लगता है कि हम हम ज्यादा देर यहाँ रुके ना तो हम ही मुरझा जाएंगे हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें कोई कोई भी इतनी धूप में यह कैसे सकता है हमें तो हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था फिर से शुरू हो गई इनकी बेवकूफी की वजह से नक्चड़ी को शुक्रिया अदा नहीं कर पाए 
रास्ते पर अब इनकी शिकायतें सुननी पड़ेगी शुक्रिया कम से कम काम तो हो गया बिल्कुल जैसा कि मंगाए नाक पर नहीं कांटे तो मिल गए अब जल्दी से मुझे चलना चाहिए जाकर उस अंगूठी के चिन्ह को पकड़ना है और नक्चड़ी को शुक्रिया अदा भी करना अगर वो नहीं होती तो मेरी जान जा सकती थी उसने मेरी जान बचाई हर बार की तरह इस बार भी उसने मेरा साथ दिया नाराज हो जाती है मैं इतने दिनों से इनके ख्वाब देखता रहता था और एक नक्चड़ी नेक दिल बहादुर अब अब खुद से क्या बातें कर रहे हो चलो आप कुछ भी कहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सच तो यह है कि आपकी सरपरस्ती में जिन पकड़ना तो दूर रहा उल्टे सारे आईने टूट गए हाँ और तो क्या सारे आईने चकना चूर हो गए और आप सबको पता है सुबह से मैंने अपना चांद सा चेहरा भी नहीं देखा अच्छा तुम्हें आईना देखना है अभी दिखाता हूँ ये लो इस जली हुई रोटी में अपनी शक्ल देख लेना और देखने के बाद अबू को दे देना लो <laughs> चुप करो बस हो गया शेख जीनू तुम तो कुछ बोलो ही मत तुम कौन होते हो मेरे हसीन बच्चे का मजाक उड़ाने वाले तुम अपनी कहो तुम कहा थे अरे सबसे पहले तुम भाग खड़े हुए और वो तुम्हारा भाई वो तो वहां आया ही नहीं ना वो तब वहां था ना वो अब यहां है भगौड़ा अलादी आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं भाभी और आप सबसे मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आईने में जिन दिखेगा और आप बताइए जिन दिखा था या नहीं हाँ हाँ दिखा था तो आप ही बताइए कि अगर हम जिन को देखेंगे नहीं तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे नाजनीन इस बात से इनकार नहीं कर रही कि जिन दिखा पर देखने के बाद कौन सा कमाल हो गया रुखसार कौन सा उसके गले में फंदा डाल दिया तुमने रुखसार मैं पूछती हूँ अगर जिनको पकड़ेंगे नहीं तो उसे भगाएंगे कैसे बताओ बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है अच्छा ठीक है ठीक है पहले ये बताओ कि मेरी तरफ कौन है और रुखसार की तरफ कौन हम आपके साथ है हम आपके साथ है आज से ये हुए नाजनीन के नगीने और ये ये हुए रुखसार के रंगीले रुखसार बहन की वजह से कम से कम हम ये तो जान पाए हैं कि बला दिखती कैसी है हम तो रुखसार बहन के साथ हैं अरे जिन तो अपना हुलिया बदलते रहते हैं वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं किसी भी शक्ल में आ सकते हैं वही तो नाजनीन कहती है जिनकी अपनी कोई शक्ल थोड़ी है वो तो किसी की भी शक्ल ले सकता है क्या पता अभी यहाँ इसी वक्त हमारे बीचों बीच खड़ा हो हिसाब से तुम्हें अंगूठी का नहीं जूती का चेन होना चाहिए गए थे चिराग के चिन्ह को ढूंढने रंग तुम हमसे ये कह रहे हो 
कि तुम कोई आईने तोड़ कर लाए हो जिनके नाम पर थप्पा हो तुम थप्पा थप्पा आप समझ नहीं रहे आका ये सब मेरी एक चाल थी वो सारे आईने चिराग के जिन ने तोड़े थे चिराग के जिन ने सारे लोगों के सामने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारी चाल थी कि तुमने उसे बाहर आने पर मजबूर किया जी आका ये मेरी ही चाल थी माना वो मेरे हाथ में ही आया लेकिन ऐसे ही अगर वो अपना जादू सबको दिखाता रहा तो हाथ आएगा जरूर जिन हाथ आएगा जिन हाथ आएगा जिन हाथ आएगा अरे कब आएगा जिन हाथ तुम्हारे पैंतरों से जिन हाथ आएगा ये सिर्फ तुम्हारे ये भोंदू रंगीले समझते होंगे नाजनीन के नगीने तो यही मानते हैं कि जिन को सिर्फ नाजनीन काबू में कर पाएगी अब देखते हैं जिन को कौन काबू में करता है और हाँ अगर तुम्हारा वो काम काजी बेटा मिल जाए तो उसे कह देना कि कभी कभी अपनी अम्मी का भी साथ दे दिया करे चलो मेरे नगीनो <laughs> मेरे खिलाफ है मुझसे नफरत करते अम्मी भी अम्मी को मेरी वजह से चोट लग गई इतना कुछ मेरी वजह से हुआ मैं क्या करूं घबराओ मजीद मैं जानता हूं कि वक्त कम है लेकिन बीतते वक्त के साथ तुम बेहतर होते जा रहे हो तुम अपने जादू पर वक्त दर वक्त और काबू पाते जा रहे हो लेकिन उस्ताद जी इसी जादू की वजह से अम्मी को चोट पहुंची मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं भाई को क्या जवाब दूंगा अलादीन तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि ये तुम्हारी मजबूरी है तुमने जो भी किया अपनी हिफाजत के लिए किया खुद को महफूज रखने के लिए किया और वो भी यही चाहता है कि तुम महफूज रहो बाकी रहा सवाल तुम्हारी अम्मी का तो उन्हें तुम नीम का मलहम लगा देना और हल्दी का दूध पिला देना मैं किसी को जानता हूं जो इसी तरह के नुस्खों से हर तरह की चोट हर तरह के जख्म को ठीक कर देती थी अरे उस जी यही बात तो मेरी अम्मी भी कहती है नीम की पत्तियों का मलहम हल्दी का दूध उस्ताद जी मैं तैयार हूं हाँ हाँ जीनो तुम वो गुफा का मुहाना देख रहे हो और वो बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो जी उस्ताद जी अब तुम अपना जादू चलाओ और उन पत्थरों को उठाकर इस गुफा का दरवाजा बंद कर दो जी उस्ताद जी उस वक्त हो गया लेकिन इस वक्त नहीं हो पा रहा है होगा जरूर होगा याद करो उस अंगूठी के जिन की वजह से तुम्हारी अम्मी कितनी ख्वार हुई वो अंगूठी का जिन चाहता है कि तुम अपनी अम्मी से और अला दीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ उसकी वजह से बगदाद का हर इंसान आज जिन के नाम तक से नफरत करता है उससे को याद करो उसे वजह बनाओ अपने जादू की अब करो आते बातें तहीं चटाके जादू वाले चले पटाके सब देखे मुझे बुड़ बुड़ के पत्थर आए उड़ उड़ के
वो अंगूठी का जिन चाहता है कि तुम अपनी अम्मी से और अला दीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ इस वक्त होता तो कितना खुश होता जरूर उस्ताद जी उस्ताद जी ये क्या कर रहे हैं ये मशाल क्यों चला रहे हैं इसके धुएं से आपका दम घुट जाएगा चलिए बाहर चलते हैं हाँ चलो बिल्कुल जीनू गुफा का मुहाना तो बंद है अब तुम अपना जादू चलाओ और इन पत्थरों को हटाओ नहीं तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा लेकिन <laughs> मैं मैं खास खास कर यही दम तोड़ दूंगा नहीं, नहीं उस मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा <laughs> आते बाते तही चटाके जादू वाले चले पटाके रुमाल धुल जाएगा ये मुहाना खुल जाएगा आप ठीक तो हैं? मैं दरवाजा खोलता हूं उस्ताद जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos